Es muy probable que al ver Power en el título en lugar de apenas Moto G7, esto le haya llamado la atención. El caso es que este terminal es el que tiene más batería de los nuevos Moto G7. Y sin más, comienza el review del nuevo Moto G7 Power. Aprovechándome un poco del unboxing de mis compañeros, tenemos un kit con una herramienta para abrir el compartimento lateral del terminal, un cable para transferencia de datos y carga, un cargador turbo power de 18 vatios, unos auriculares y un adaptador que permite extender los auriculares. Y ahora voy a explicar esto. Esa pieza tiene el propósito de servir como antena para la televisión digital. Ahora vamos a dejar la caja un poco de lado y vamos a pasar para el cuerpo del Moto G7 Power y empezamos por la parte trasera. Podemos ver aquí que no es muy diferente a lo que podemos ver en los Motorola más básicos, con las líneas del diseño bastante parecidas a lo que podíamos ver en la generación pasada, y la cámara que sobresalía del cuerpo continúa por aquí. La parte trasera no es de vidrio, y el logo de Motorola tiene ahora la función de actuar como el lector de huellas. El G7 Power usa conector USB tipo C, y vamos ahora para el frontal del terminal, con casi un 80% de la superficie cubierta por una pantalla IPS LCD de 6.2 pulgadas y resolución de 720 x 1512 píxeles, proporción de 19 x 9 con 270 ppi de densidad. En fin, baja resolución y más más noticias aquí. Tenemos un gran notch que no trae ninguna mejora al terminal y la pantalla en sí es algo decepcionante. Más específicamente por los tonos en negro que van más para un gris oscuro. Este tipo de debilidad es típica de las pantallas LCD. Y esto se nota en el G7 Power sobre todo cuando la pantalla está en modo ambiente para mostrar la hora, alertas... Los colores en escenas claras están equilibrados y el contraste no es de los mejores, así que espera algunas secuencias de imágenes más pensadas para el HDR. Y también espere detalles de luces fuertes, a veces algunas regiones aparecen hasta quemadas. En resumen, tenemos una pantalla LCD bastante normalita en el G7 Power. Incluso un poco por debajo de lo que vimos en generaciones pasadas de los Moto G. Otra cuestión que tenemos que llevar en consideración es el tema de la pantalla grande con resolución más baja. Imaginamos que para la mayoría de los usuarios no haya problema. 6.2 pulgadas de pantalla con resolución menor de Full HD en 1080p es algo considerable para su día a día, puesto que una pantalla mayor hace con que los detalles de la imagen sean más visibles. Aunque si usted es algo más observador, podrá notar que los nombres de las calles en el Google Maps, por ejemplo, tienen algo menos de detalles de lo que podemos considerar lo ideal así como ítems más pequeños en aplicaciones con mucha información. Otro tema que nos decepcionó bastante es el sonido del terminal, cuyo único altavoz se encuentra en la parte superior del G7 Power. De esa parte superior salen sonidos de baja calidad y muy agudos, nada envolventes. Dentro del Moto G7 Power tenemos chipset Snapdragon 632 que cuenta con CPU octacore, 4 núcleos 1.8 GHz Crio 250 Gold y 4 núcleos 1.8 GHz Crio 250 Silver. GPU Adreno 506, 3 GB de RAM, posibilidad de expansión vía micro SD más 32 GB de ROM y televisión digital. Durante nuestras pruebas, la versión Android que el terminal usaba era la 9 Pi, con el centro de control moto preinstalado para acciones contextuales, como las motoacciones. O sea, gestos que permiten activar la cámara o la linterna, por ejemplo. El procesador que mueve al G7 Power es de la mitad de 2018 más o menos. Un ítem de gama media bastante reciente. Estaríamos hablando de una mejora significativa sobre todo en los núcleos del procesador. El kit del procesador Snapdragon 632 que está en el G7 Power es una actualización en cuanto a la conectividad y CPU y funciona un poco mejor que en sus antecesores en cuanto a tareas comunes del smartphone. Para juegos no ofrece una gran mejora. Si añadimos a todo esto 3 GB de RAM, ¿qué es lo primero que le pasa por la cabeza? Parece poco de RAM, ¿no? Pues sí, nosotros también opinamos lo mismo. Lo ideal serían 4. Quien use muchas cosas en segundo plano notará una cierta lentitud. 
5.000 mAh es mucha batería y es difícil encontrar un terminal con esa capacidad y sin una buena autonomía energética. En el caso del Moto G7 Power tenemos que tener en cuenta también que tiene una batería de gran capacidad, procesador económico y pantalla de baja resolución. De esta forma, un tanque de ese tamaño trabaja con un procesador que gasta poco y eso lo confirman nuestras pruebas con descargas de un 7% por hora en streaming continuo. Una aclaración sobre el cargador que acompaña al G7 Power. Turbo Power significa que usted tendrá carga rápida al inicio, dando una gran inyección de energía al comienzo y gradualmente volverá a la velocidad normal de carga. El fuerte de la línea Moto G no es la fotografía, y esto se mantiene en el G7 Power. Tenemos una cámara de 12 megapíxeles y apertura de f2.0 en la trasera del terminal, y una de 8 megapíxeles y apertura de f2.2 en la frontal. A pesar de que la pantalla del Moto G7 Power está limitada a 720p, es posible grabar vídeos en 2160 a 30 frames por segundo, 4K, pero tendrá que usar otro soporte para ver esos vídeos, como una televisión por ejemplo, o verlos en 720p por el propio G7 Power. Continuando con la fotografía, tenemos en el resultado final de estas cámaras una performance totalmente dentro de lo esperado, aunque debemos tener buena luz para que esto sea posible y conseguir así un buen nivel de detalles. Existe también la compensación característica de la línea Moto G en la que se fuerza la claridad pero a su vez se gana grano con la consecuente pérdida de detalles. Finalmente, el registro de los colores es apenas ok, en general un registro equilibrado. Al recordar los lanzamientos anteriores de Motorola, podemos encontrar lanzamientos al nivel del Moto G7 Power. Todavía no sabemos el precio oficial del terminal, pero se rumorea que rondará los 250 dólares estadounidenses. Estaríamos hablando de un gama medio ok para el usuario final, con un procesador que gasta poco, reciente, pero no necesariamente potente y una gran batería. Creemos firmemente que la gran mayoría, menos exigente, tal vez ni note todo lo comentado sobre las limitaciones del display, al final de cuentas estamos hablando de un smartphone de gama media. Esa gran mayoría a la que hacemos referencia también puede que encuentren el terminal en cuanto al rendimiento del procesador y las cámaras equilibrado para esa gama. Al final de cuentas, no tenemos fallos aquí, apenas algunas pequeñas limitaciones. Otra cosa a tener en cuenta es que terminales Android acostumbran a sufrir una natural caída del precio tras sus lanzamientos oficiales. Por lo tanto, dependiendo del precio inicial, tal vez sea mejor esperar a que el terminal baje un poco del precio y tendremos una buena compra para quien busca un dispositivo que ofrece algo más de lo básico y no le dará problemas en el funcionamiento. En fin amigos y amigas de Canal Tech en Español, llegamos al final del review y nos gustaría saber qué les pareció el terminal. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenos en los comentarios y ya sabe, para ver más vídeos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clic abajo en Canal Tech en Español. Dale like si le gustó el vídeo, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.